ever blasphemes against the holy spirit will never be forgiven mark 3 29 தூய ஆவியை பழித்து உரைப்பவர் எவரும் எக்காலத்திலும் மன்னிப்பு பெறார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வதரும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமாக்குகள் கிரேசுவில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அன்பான பிள்ளைகளே அன்பான தொலைக்காட்சியினை விசுவாசிகளே பரிசுத்தாவியாரருடைய பாடலை இப்பொழுது நாம் பாடினோம் பரிசுத்தாவியாரை பழித்துறை போருக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடையாது என்பது கடவுள் கொடுக்க மாட்டார் என்பது அல்ல அவர்கள் அந்த மன்னிப்பை வாங்குவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய முன்னாள் போப்பாண்டவர் பிளஸர் ஜான் பால் த செகண்ட் ஆஃப் குட் மெமரி அவருடைய வார்த்தைகள் blasphemy against the holy spirit does not properly consist in of in offending the holy spirit in words it consists rather in the refusal to accept the salvation which god offers to men and women through the holy spirit working through the power of the cross ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பாடுகளின் பயனாக பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமையை அனைவருக்கும் கொடுப்பதை ஏற்க மனமில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு கிடையாது நல்ல உதாரணம் நல்ல மழை பெய்து ஒரு அண்டாவை கவுத்து வச்சிருந்தா அண்டாக்குள்ளார ஒரு துளி தண்ணீராவது போகுமா போகாது மழை ஏன் அந்த அண்டாவுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிற இது இங்கே ஆயமா அப்படின்னு மழையை தூற்ற முடியுமா முடியாது நீ திறந்து வைக்கல அது ஓன் தப்பை தவிர கடவுளுடைய தப்பு அல்ல அவர் பல சமயங்களில் கடவுள் இறக்கம் உள்ளவர் அவருக்கு கண்ணு தெரியல காது கேட்கல நான் இவ்வளவு சத்தம் போடுறனே என்று கடவுளிடம் பேரம் பேசுபவர்கள் உண்டு அத்தகைய தகுதியை நான் பெற்றிருக்கிறேனா என்பதுதான் இந்த தினத்திலே பரிசு தாவியை பற்றி நாம் நினைக்க வேண்டியது சப்மிட் யுவர் செல்ஸ் டு காட் resist the devil and he will flee james 47 yagapar thirumugam 4 am adhigaram 7th vasanathile kadavuridam unnai parinju pesu kadavuridam unnaiye uppadai samarpanam sei indha theevigal ella moodi vidum kadavuridam samarpanam seiyada bodhu dhaan indha thaandondi thana ahambavo aanavam irumaapu thaan endra thaanmai இவைகளினால் ஆணவத்தை பெற்று அழிவை பெறுகிறோம் இந்த அழிவு ஆணவத்தினால் வருது பிரைட் லீட்ஸ் டு ஃபால் என்பதும் இன்னும் இந்த ஆணவத்தினாலே என்ன சொல்லுகிறோம் ஏது சொல்லுகிறோம் என்பதும் தெரியாமல் இருக்கும் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இந்த சாராயத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பேர் தெரியுமோ ஆல்கஹால்னு சொல்றோம் இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா இருக்கு இதே போல ஸ்பிரிட் அதுக்கும் ஸ்பிரிட் இருக்கு நீங்க உங்களுடைய லேபரட்டரியில எல்லாம் பயன்படுத்துறீங்க ஸ்பிரிட் எரியறதுக்கு அந்த ஆல்கஹால் உள்ள போனாலும் மதிமயங்கி என்ன பேசுகிறோம் எது பேசுகிறோம் தெரியாது எது வேணாலும் பேசு நான் ஒரு முறை ஒரு பங்கில் இருக்கும் பொழுது மதிய நேரம் ஒரு சராமரான சத்தம் வெளியில் ஏதோ சத்தம் எனக்கு உடனே ஃபோன் வருது ஃபாதர் ஒருத்தர் நல்லா குடிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதா சுருவத்துக்கிட்ட அசிங்க அசிங்கமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு தயவுசெய்து வெளியில் வந்துடாதீங்க உங்களுக்கு கோவம் வந்துன்னா நீங்கள் ஏதோ அடிச்சு கிடிச்சு பிடிவீங்க அவன் குடிச்சிருக்கிறான் எக்கு தப்பா ஏதோ ஆயிர போகுது அங்கே உள்ளேருந்து போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க போலீஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் போலீஸ் வந்தது அதுக்குள்ளார ஒரு ஆடி அடங்கி வந்து வேராண்டாவில் இருக்கக்கூடிய மேஜியில் பெஞ்சில் உட்காந்து மேஜியில் அப்படியே கவுந்துட்டார் போலீஸ் வந்து லத்தியை தட்டி என்ன சங்கதி போலீஸை கந்தோன்னா அவன் எழுந்து அப்படியே கையை கட்டி அப்படியே ரொம்ப பவ் பவ்யமாக பம்மிக்கிட்டு நின்றார் அந்த பெண்கள்லாம் வந்து அவ்வளவு கோபம் அவனை முட்டிக்கு முட்டி தட்டி எழுதிட்டு போங்க அப்படி என்ன தான் பேசினாங்க ஐயோ அதை எப்படி சாமியை வாயால் சொல்கிறது சரி சொல்லுங்கள் நெருப்புன்னு சொன்னால் வாய் சுற்றாது அவன் என்ன தான் சொன்னான் மாதாவை பார்த்து கேட்குறான் 
உன் கழுத்தில் தாலியில் கையில் மட்டும் எப்படி புள்ளன்னு கேட்குறான் என்ன திமுரு பார்த்தீங்களா ஐயோன்னு உங்கள் பிள்ளைங்க வாயை பற்றிக்குது இதுதான் பரிசுத்தாவிக்கு எதிரான பாவம் ஆகவே எல்லாவற்றையும் கொச்சையாக பேசுவது சிந்திப்பது இப்படியாக இருப்பது என் குடிச்சிட்டா மதி மாயங்க போயிடுமா நாலு தப்பு தப்புனா செய்யணும் போலீஸ் கண்டோன்னா கையை கட்டிக்கிட்டு கூடி கூறுக்கு நீக்கிறீங்கள போத கிடைக்கணும் அதுக்கு மட்டும் எப்படி வந்தது கடவுள் எப்பவும் செய்ய போறாரு இப்ப என்ன உடனே தடிச்சிட போறாரு பார்த்துக்கலாம் அப்ப பார்த்துக்கலாம் இல்லை மன்னிப்பே கிடையாது என்பது இந்த தீக்கா கட்சிக்காரங்கள்லாம் கடவுளுடைய நம்பிக்கை கிடையாது ஈரோடு பக்கத்தில் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லை இப்போ கொஞ்சம் மனித நேயத்தினால் அவங்களுடைய தாக்கமெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சிருச்சு முன்னாடிலாம் ரொம்ப இதாக ஒரு பெரிய சுவுத்தில் கருப்பு கரியில் எழுதியிருக்கிறாங்க இட்லி ஆவியில் வேகம் ஆவியில் குழந்தை பிறக்குமா அப்படின்னு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பை கொச்சைப்படுத்தி எழுதிய வாசகம் ஈரோட்டில் பெரிய நகரம் ஆக பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிரான பாவங்கள் உனக்கு தெரியலையா புரியலையா ஐயா இந்த இடத்துல வந்து ரேடியோ அலைகள் இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு தெரியல நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னா உனக்கு மண்டையில் புத்தியில் மசாலா இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஒரு செல்போன் வச்சா செல்போன் சிக்னல் எடுக்கிறது அல்லவா ஒரு டிவி ரேடியோ வச்சா ரேடியோ எடுக்கிறது அல்லவா அந்த அலைகள் இங்கே கலந்திருக்கிறது என்பது விஞ்ஞானத்துக்கு தெரியும் இப்பொழுது தெரியும் ஆனால் எனக்கு கண்ணால் பார்த்தா தான் நம்புவேன் என்று சொல்வது எவ்வளவு மடத்தனமோ அப்படி இறைவனுடைய காரியங்களில் அவைகளை கொச்சைப்படுத்துவது பரிசு தாவிக்கு எதிரான பாவம் யாக்கோபு நான்கு ஏழு தமிழிலே கடவுளுக்கு பணிந்து வாழுங்கள் அழகையை எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அது உங்களிடமிருந்து ஓடி போகும் தைரியம் இருந்தால் எதிர்த்து நில்லுங்கள் எதிர்த்து நிற்கும் போது எல்லா தீமைகளும் ஓடிடும் அப்படின்னு ஒருத்தர் இப்போ நிறைய ஆங்காங்கு புலி சிங்கம் எல்லாம் நாட்டுக்குள்ளாரே வந்து மக்களை அடித்து திங்குதுன்னு சொல்லி இப்போல்லாம் இப்போ தான் சுட்டு கொன்றார்கள் இந்த ஊட்டி பக்கத்தில் சிங்கம் புலிகள்லாம் ஒரு தைரியமான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சரி வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சிங்கம் ஒன்று எது விடுதுன்னா அதை உத்து பார்க்கணும் உத்து பார்த்தீங்கன்னா தைரியத்தோடு உத்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒருத்தர் அப்படியா சங்கதி ஒரு தடவை எக்கு தப்பாக மாட்டிக்கிட்டாரு முட்டி போட்டு உத்து பார்த்தாரு நல்ல வேலை சிங்கம் ஒரு அரை அரைஞ்சிட்டு போயிடுச்சு என்ன யா சிங்கம் விட்டுட்டு போகும்னு சொன்னால் ஒரு அரை அரைஞ்சிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு நான் உத்து தான் பார்த்தேன் எங்கே எப்படி பார்த்தேன் அவனுக்கு ஒன்றரை கண் உத்து பார்த்தோன்னு அது நேரான பார்வையா இல்லை ஆகவே சிங்கம் மிரண்டு அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இது ஒன்று இன்னொரு கதை அதிலே சொல்லுவாங்க இவன் கண்ணை மூடிக்கிட்டான் பயந்துகிட்டு ஐயோ என்ன நடக்க போகுதோ தெரியலையே சிங்கம் வந்துருச்சே அப்படின்னு கண்ணை மூடி நிற்கிறான் ஒன்றும் நடக்கலை ஏத்தாவில் பார்த்தா சிங்கம் முட்டி போட்டு அது கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்குது என்னடாது பரவாயில்லையே இது ஒரு பக்தியான சிங்கம் போல இருக்குதுன்னு பேசாத சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஜவன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு இவைகளெல்லாம் நகைச்சுவையானவைகள் ஆனால் உண்மையான தைரியம் என்பது எதிர்நோக்குவது கடவுளுக்கு பணிந்த வாடங்கள் அருமையாக கடவுளுடைய வழியில் நடக்கும் பொழுது எதிர்ப்பும் வெறுப்பும் உதாசீனமும் இருக்கிறதா தைரியமாக இரு மகிழ்ச்சியாக நீ கடவுளுடைய வழியில் சென்று கொண்டு இருக்கிறாய் என்ற அர்த்தம் எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னா நீ ஆமாஞ்சாமி போட்டுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீ எக்கேடுகிட்டா போனால் எனக்கு என்ன என்ன விட்டா போதும் அப்படின்னு சொகுசாக இருப்பதில் எத்தகைய எதிர்ப்பும் இருக்காது திருடன ஐயா பிரபு வீட்டில் எது வேணாலும் திருடிட்டு போ அப்படின்னா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் அவன் எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போவான் நீ திருடக்கூடாதுன்னு போய் அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டால் தான் கத்தியால் குத்துவான் கட்டி தலையால் அடிப்பான் எதிர்ப்பு இருக்கும் பொழுதுதான் எதிர்ப்பு இல்லையா ஒன்றும் இல்லை எதிர்ப்பும் சளிப்பும் வெறுப்பும் இருக்கும் பொழுது அது கடவுளுடைய பாதையில் இருக்கிறாய் என்பது அர்த்தமாகும் பெர்தாஷா அவருடைய அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பெரிய நாடக ஆசிரியர் இங்கிலாந்து தேசத்தில் அவர் இயேசுவை பற்றி எழுதும் பொழுது இப்படி எழுதுகிறார் ஒருவேளை இயேசு இந்த காலத்தில் வந்திருந்தா அவரை இப்படி நீதி தீர்ப்பு கூப்பிட்டுருந்தா என்ன செஞ்சுருப்பாங்களாம் ரெண்டு டாக்டரை கூப்பிட்டு 
அவரை கொஞ்சம் சோதனை செஞ்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் ரெண்டு டாக்டர் அவரை சோதனை செஞ்சு பார்த்து இந்த மனுஷன் பைத்தியம் பைத்திய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றார் உண்மை இயேசுவை பைத்தியம் பிடித்தம் என்று சொன்னார்கள் இவனுடைய இவனுக்கு பித்தம் பிடித்திருக்கு மதி மயங்கி இருக்கிறான் என்று வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்புறாங்க அந்த மரியாள்கிட்ட மரியாள்கிட்டையும் சூசைட்டையும் ஐயா உங்க பையனை வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க அவன் பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு அலையிறான் இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் தெரு தெருவா போறான் வீட்டுல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு தண்ணி தெளிச்சு ஒழுங்கா இருக்க சொல்லுங்க என்றெல்லாம் சொல்லினார்கள் இயேசு பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு இதை இனம் கண்டு கொள்ள முடியாத தன்மை an insuperable testimony of patient loving and humble great gentleness blessed john paul the pope again am andavar porumiyana anvirkum miga miga unnadamana taalchikkum taalchiyana unnadathirkum oru serandha eduthukaattu thootriya thootittu po thittriya thittittu po pain nu solriya sollittu po வீல்சபூலின் தலைவன் அதை வச்சுட்டு தான் பேய் ஓட்டுற அப்படின்னு இயேசு நேரா திட்டினாங்க திட்டிட்டு போ நான் ஒரு இது சொல்லுவேன் ஒரு நச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒருத்தி வந்து திட்டுறா இன்னொருத்தி வந்து அவ திட்டுறா அவ திட்டுறது வேற மாதிரி இருக்குது அப்படி பூஸ்ட் குடிச்சவள காஃபி குடிச்சவள ஆர்லிஸ் குடிச்சவள அப்படின்னு திட்டுறா என்னடி அவ அசிங்க அசிங்கமா திட்டுறா நீ என்னவோ பூஸ்ட் குடிச்ச நான் குடிச்சத நான் சொல்றேன் அவ குடிச்சத அவ சொல்றா இப்ப யாருக்கு போயிடுச்சு பத்தியா அந்த அசிங்கமா பேசின திட்டெல்லாம் இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய சொல் செயல் சிந்தனைகள் நம்முடைய சார்ந்து பகரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் உணர்ந்தாலே நிச்சயிப்போம் லார்ட் ஜீசஸ் யூ ஆர் மை ஹோப் அண்ட் சால்வேஷன் பி த ரூலர் ஆஃப் மை ஹார்ட் அண்ட் த மாஸ்டர் ஆஃப் மை ஹோம் may there be nothing in my life that is not under your lordship and our yesu ve nire engal nambikkayum meetpum em idayathin arasaragavum illathin thalaivaragavum irundarulum umada arasaatchi kootpadada yaadondrum em vaalvil illamal povadaga